हाय व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स द बेस्ट प्रेगनेंसी सेंटर चैनल दोस्तों प्रेगनेंसी के आठवीं या फिर नौवे महीने में गर्भवती महिलाएं काफी टेंशन में आ जाती हैं इस बात को लेके कि उनके बच्चे का सिर जो है वो नीचे की साइड हुआ या नहीं हुआ और बच्चा किस पोजिशन में है बच्चे की सही स्थिति क्या होती है डिलीवरी के लिए तो जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नजदीक आता है तो गर्भवती महिलाएं बहुत ज्यादा चिंता में हो जाती है और ये चीजें कभी कभी गर्भवती महिलाओं में घबराहट और तनाव का कारण बन जाती है तो गर्भ में बच्चे का सिर नीचे की स्थिति में कब होना चाहिए और इसके साथ साथ क्या क्या प्रोसेस होती है गर्भ के अंदर शिशु को लेके तो ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए एंड तक वीडियो को बिना स्किप किए और साथ ही फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल बटन को प्रेस करें नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ताकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दू की गर्द में शिशु का सिर नीचे होना हर महिला में अलग अलग समय पर हो सकता है क्योंकि हर महिला की बॉडी टाइप अलग होती है तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन इसमें परेशान कब आपको होना है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे के सर नीचे होने का क्या मतलब होता है दोस्तों बच्चे का सर नीचे होना यानी कि जन्म नहर जिसे कि बर्थ कैनाल कहा जाता है उस ओर बढ़ना होता है गर्भावस्था के 30 हफ्तों तक बच्चे का सिर नीचे की स्थिति में होना शुरू हो जाना चाहिए लेकिन जैसा मैंने बताया कि सभी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है कम से कम पच्चीस महिलाएं ऐसी होती है जिनके साथ ऐसा नहीं होता है तो अगर आपके घर में शिशु का सर चौतीसवें हफ्ते तक भी नीचे हो जाता है हेड फिक्स हो जाता है तो ये भी नॉर्मल होता है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चिंता का विषय तब हो जाता है जब छत्तीस हफ्ते तक भी आपके शिशु का सर नीचे की ओर नहीं होता है तो इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा आपको सीजीरियन डिलीवरी के लिए कहा जा सकता है लेकिन दोस्तों ऐसा मुमकिन है कि बच्चा एकदम से और अचानक अपना सर नीचे की ओर मोड़ ले और फ्रेंड्स रेयर केसेस में तो ऐसा भी होता है कि डिलीवरी होने से ठीक पहले भी बच्चा जो है अपने सर की दिशा बदल देता है यानी की नीचे की ओर कर लेता है अब बात करते हैं की क्यों शिशु गर्भ में सिर को नीचे की ओर कर लेता है तो फ्रेंड्स जैसे की गर्भावस्था के फर्स्ट स्टेज में बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है और इसलिए गर्भाशय में बहुत अधिक जगह होती है उसके हिलने डुलने के लिए लेकिन जैसे जैसे शिशु बड़ा हो जाता है तो उसके गर्भाशय में हिलने डुलने या फिर घूमने के लिए काफी कम जगह बच जाती है दोस्तों बच्चे का सिर जो होता है वो बच्चे के शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और जब बच्चा डिलीवर होता है तो सबसे पहले बच्चे का सिर बाहर आता है और बाकी का शरीर आसानी से इसके बाद बाहर आ जाता है जब बच्चे का सिर नीचे और बच्चे का चेहरा जो है माँ की पीठ की तरफ होता है और बच्चे के जो पैर होते हैं वो माँ की छाती की तरफ होते हैं तो इस स्थिति में बच्चा आसानी से नीचे की ओर खिसकता रहता है और बच्चे का हेड जो है नीचे की ओर फिक्स हो जाता है और इसी को ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजिशन के रूप में जाना जाता है और ये जो स्थिति होती है ये प्रसव के लिए यानी कि डिलीवरी के लिए सबसे बढ़िया स्थिति होती है और इसमें प्रसव जो है वो आराम से आसानी से और बिना किसी रुकावट के हो जाता है और ऐसी स्थिति में बहुत कम कठिनाइयों का सामना गर्भवती महिला को करना पड़ता है इसके साथ ही माँ की पेल्विस यानी की सोनी का जो आकार होता है वो भी निर्धारित करता है की बच्चे का सिर पेल्विस में किस स्थिति में है अगर गर्भवती की पेल्विस गोल है तो पेल्विस का व्यास अधिक होता है और इससे डिलीवरी बहुत ही ईजी हो जाती है लेकिन अगर माँ की पेल्विस संकीर्ण है बहुत ही नैरो है और व्यास शिशु के सिर से छोटा होता है तो ये आसानी से पेल्विस में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होता है और इससे प्रसव प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है और धीमी हो जाती है तो एक बार जब बच्चा पेल्विस में आ जाता है उसके बाद तो बच्चा जो है अपने सिर का सबसे छोटा हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा पर दबाव डालने लगता है और इसी के कारण से संकुचन जिसे की कॉन्ट्रेक्शन कहा जाता है वो होने लगता है और इसे संकुचन के दौरान फैलाता है तो अंत में बच्चे के सिर के दबाव के कारण जब गर्भाशय ग्रीवा का ये जो भाग होता है पूरी तरीके से फैल जाता है फैला देता है इसे तो बच्चे का सिर बाहर आने के लिए दबाव बनाते हुए घूमते हुए योनी में देखा जा सकता और इस प्रकार से नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा बाहर आने लगता है तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि बच्चे का सिर कौन से हफ्ते में नीचे की तरफ हो जाना चाहिए और साथ ही क्या प्रोसेस अंदर होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स को जरूर सब्सक्राइब करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्थ